வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி லன்ச் மெனுவில் நம்ம கலவை சாம்பார் கருணக்கிழங்கு வறுவல் மாங்காய் பச்சடி ஒரு வெள்ளரிக்காவை வந்து உப்பு காரம் போட்டு செஞ்சிடலாம் சாம்பாருக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் ச தோரம் பருப்பு நூற்றி ஐம்பது ஒன்றரை ஸ்பூன் தனியா ரெண்டு ஸ்பூன் திருவிண தேங்காய் கடுகு உளுந்து வெந்தயம் மூணு சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் முள்ளங்கி ஒரு பெரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் முள்ளங்கி ரெண் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நூறு கத்திரிக்காய் ஒரு முருங்கக்காய் ஒரு நாலு பீன்ஸு பாருங்கள் இது வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீட்டில் காயெலாம் இருந்தது காயெலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டு மீதி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி என்னென்ன காய் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் போட்டு சாம்பார் வைக்கலாம் அப்படின்றதுனால எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு பெருங்காயம் தேவையான அளவு எண்ணெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஒரு ஆறு காஞ்ச மிளகா இது வந்து பாருங்கள் எங்கள் பாட்டி வைப்பாங்க இந்த சாம்பாரை எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வேக வச்சு செய்கிறது இன்றைக்கி நான் அந்த மாதிரி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் கருணக்கிழங்கு வருவளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் கருணக்கிழங்கு வந்து ஒரு முந்நூற்றம்பது கிராம் இப்படி பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நறுக்குனிங்கன்னா உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தால் கூட ஒன்றுமே ஆகாது கருணக்கிழங்கு வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்க அதில் பாதி வெங்காயம் எடுக்கணும் இது வந்து கருணக்கிழங்கு முந்நூறு கிராமு இது வந்து இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் வந்து இரநூறு கிராம் மிளகாய் ஒரு அஞ்சாறு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் உளுந்து மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் திருவிண தேங்காய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் மாங்காய் பச்சடிக்கு தேவையான பொருட்கள் மாங்காய் வந்து ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் முந்நூறு கிராம் வெள்ளம் நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் காஞ்ச மிளகாய் வந்து பாருங்கள் கிள்ளிட்டு அந்த விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு அஞ்சு காஞ்ச மிளகாய் வச்சுருக்கேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் வெள்ளரி வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வெயில் சீசனுக்கு கட் பண்ணி இந்த மிளகாத்தூளும் மண் உப்பும் சேர்த்து நம்ம நல்லா குளிக்கிட்டு டிஃபன் பாக்ஸில் வச்சு அனுப்பலாம் ஒவ்வொரு நாள் லன்ச்சுக்கு இந்த வெள்ளரி ஒரு நாள் அந்த வெள்ளரி ஒரு நாள் சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த வெயில் சீசனுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒன்னே கால் ஸ்பூன் சால்ட் போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இதை வந்து இப்படியே குளிக்கிட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம சாப்பிட்டு முடித்ததும் இதை சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி நீங்கள் டிஃபன் பாக்ஸ் கட்டும் போது கூட இந்த மாதிரி கட்டி கொடுத்து அமிச்சிங்கன்னா இந்த வெயிலுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வெறும்னா கட் பண்ணி போட்டு அனுப்புறதுனால கட் பண்ணி போட்டு அனுப்புங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போது குக்கர் வச்சுருக்குறோம் பருப்பை கழுவி நம்ம போட்டுடலாம் பாருங்கள் பருப்பு போட்டுட்டு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம இந்த முருங்கக்காய் பீன்ஸு முள்ளங்கி தக்காளி வெங்காயம் இப்போ கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி இதில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் மஞ்சத்தூள் பெருங்காயம் இதில் பாருங்கள் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் நம்ம சாம்பாருக்கு போடுறது வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தனியாக பாருங்கள் இதை கலந்துக்கலாம் இந்த சாம்பாருக்கு பேர் வந்து கலவை சாம்பார் நம்ம வந்து இதுக்கு தனியாக மிளகாலாம் வந்து அரைச்சி விட போகிறோம் இந்த மிளகாய் போட்டுடலாம் தேங்காயும் போட்டுடலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா செவுக்கிட்டோம் செவுந்தோடனே நம்ம இதை அரைச்சிக்கலாம் கத்திரிக்காய் மட்டும் இப்போ நம்ம வெட்டி இதில் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இது நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு இது நல்லா ஆரட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கருணக்கிழங்கு போட்டுடலாம் நல்லா கழுவிட்டு தண்ணிலேயே போட்டு வச்சுருங்க 
மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் உப்பு வந்து நம்ம அப்புறமா போட்டுக்கலாம் வறு வறுக்கும் போது போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் சும்மா ஒரே ஒரு சவுண்டு போட்டால் போதும் நிறைய சவுண்டு போட்டு குலைச்சிடாதீங்க இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா கலரி விட்டுட்டு நீங்கள் உப்பு வந்து இப்போ போட வேணாம் நம்ம அப்புறமா போட்டுக்கலாம் இப்போ மூடிடலாம் ஒரு நாலஞ்சு சவுண்டு வரட்டும் காய் பருப்பு எல்லாமே சரிசமமாக வெந்துடும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் வந்தவுடனே நம்ம வெயிட் போடலாம் பாருங்கள் தேவையான பொருட்களில் நான் புளி சொல்ல மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ நம்ம புளியில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சிடலாம் சாம்பாருக்கு இப்போ இதை வெயிட் போட்டுடலாம் ரெண்டும் வந்து சவுண்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த கருணைக்கிழங்க வறுத்துக்கலாம் அது வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஆறட்டும் கருணைக்கிழங்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கருணைக்கிழங்குக்கு ஒரு மூணு ஸ்பூன் போல் எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி காஞ்ச மிளகாய் வந்து இந்த மாதிரி கிள்ளி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து உளுந்து ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் நல்லா உளுந்து வந்து செவுந்து வந்துட்டோம் இன்னைக்கு எல்லாமே வந்து காரம் இல்லாமல் மைல்டு காரத்தில் சமைச்சிட்ருக்கேன் காரமே சாப்பிடாதுங்க இந்த மாதிரி சமைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி லைட்டாக கலர் வந்தவுடனே வெங்காயத்தை போட்டுருங்க கொஞ்சம் நம்ம கருவேப்பில் கூட போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் வெந்திருக்கணும் ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா நல்லா இருக்காது குழைக்காமல் இப்படி பீஸ் பீஸாக இருக்கிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்கள் நம்ம வறுத்தது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் இதை தண்ணி ஊற்றியும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை பொடியாகவும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினோடனே இந்த கருணைக்கிழங்க வந்து நீங்கள் போட்டுருங்க பாருங்கள் அதில் லைட்டாக தண்ணி இருக்கும் அந்த அந்த நேரத்தில் நீங்கள் உப்பு போட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த காஞ்ச மிளகாவையும் போட்டுருங்க இதை வந்து நல்லா ரெண்டுமே சேர்ந்து வறுப்படும் போது கலர் மாறும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிட்டு இருக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது கருணைக்கிழங்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கடைசியில் நம்ம தேங்காய் போட்டு இறக்கிடலாம் இப்படி வந்து ரொம்ப வேகாமலும் கொஞ்சம் வெந்த மாதிரியும் இருக்கணும் இப்படி எல்லாம் திரண்டு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதை இறக்கிடலாம் இதை இறக்கிட்டு நம்ம மாங்காய் பச்சடிக்கு ரெடி பண்ணலாம் பாருங்கள் மாங்காய் பச்சடிக்கு வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் போடுங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் கடுகு போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாய் போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மஞ்சத்தூளும் போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மாங்காவை நம்ம கொட்டிடலாம் இது பாருங்க அரை டம்ளர் தண்ணி கொஞ்சம் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு பாருங்க இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு சவுண்டு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இந்த சாம்பாருக்கு வந்து ஒரு சவுண்டு ரெண்டு சவுண்டு வந்தால் போதும் இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சு பாருங்க பாருங்க பருப்பும் வந்து முக்கா வேக்காடு காய் வந்து நல்லா வெந்துட்ருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிளகாய் தனியா தேங்காய் மூணுத்தையும் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் ஊற்றலாம் பாருங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கட்டும்
உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கோங்க ஒன்றரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் இதை கொஞ்சம் நல்லா பாருங்கள் மாங்காய் வந்து ஒரு சவுண்டு வந்துருச்சு ஒரு சவுண்டு வந்தாலே போதும் நம்ம அதை இறக்கி வச்சுட்டு இப்போ சாம்பார் வந்து தாளிச்சிடலாம் பாருங்கள் சாம்பார் வந்து ஒன்றோட ஒன்று நல்லா திரண்டு வந்திருக்கோம் இந்த அளவுக்கு வெந்தால் போதும் ரொம்ப பருப்பை குழைச்சிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் இருக்காது இந்த சாம்பார் முக்கா வேக்காட்டில் இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்ச நம்ம மிளகா தனியா தேங்காய் இதை வந்து ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கிட்டோன்ட்டு இப்போ தாளித்து இறக்கிடலாம் நம்ம கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ கடுகு வெந்தயம் உளுந்து இது எல்லாமே போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம பெருங்காயம் கொஞ்சம் இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையும் போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை இந்த அடுப்பில் வச்சிடலாம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் தண்ணியாக சாம்பார் சாப்பிட்றோம்னா இன்னொரு ஒரு ரெண்டு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறதுனா ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் இது நல்லா வெந்துருச்சு மாங்காய் இந்தளவு குழஞ்சா தான் மாங்காய் பச்சடிக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம சாம்பார் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் அந்த வெள்ளத்தை போட்டுடலாம் வெள்ளம் போட்டு நல்லா கரைஞ்ச உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்தா தான் நல்லா அந்த வெள்ளம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி கொஞ்சம் பாகு வர மாதிரி வந்ததுன்னா தான் இதை நீங்கள் ஒரு பத்து நாளைக்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் இது வந்து அப்படியே சிம்லையே இருக்கட்டும் பாருங்கள் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த பெரிய அடுப்பில் இந்த மாங்காய் பச்சடியை போட்டுடலாம் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்படி தண்ணியாக ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஆறுனோடனே நல்லா கட்டி ஆகிடும் பாருங்கள் மாங்காய் பச்சடியும் ரெடி ஆகிடுச்சி நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சிம்பிளாக ஒரு லன்ச் மீனும் ரெடி ஆகிடுச்சி சாதம் இது வந்து எங்கள் பாட்டி வைப்பாங்க இந்த சாம்பார் அந்த மெத்தடில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பேர் வந்து கலவ சாம்பார் ஒரு சாம்பார் ஒரு கருணக்கிழங்கு வறுவல் ஒரு மாங்காய் பச்சடி பாருங்கள் வெள்ளரிக்காய் வெட்டி உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்கேன் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அதை சாப்பிட்லாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்